bienvenida. Soy Esther Martínez, instructora de costura y patronaje y hoy te voy a enseñar a coser la falda de Lía. La falda de Lía es una falda cruzada, también conocida por su diseño como falda tulipán. Su largo es midi y cuenta con un trapeado en uno de los costados. Es asimétrica ya que los pliegues del trapeado solo se encuentran en el costado derecho de la falda. Un diseño elegante y actual que te permite combinarla tanto con crop tops como el top de maker que es el que llevo hoy puesto o con blusas, bodys... Las posibilidades son enormes. Todos los detalles sobre materiales, tallaje, corte y demás especificaciones las vas a encontrar en el PDF de instrucciones junto con los diferentes tamaños de impresión del patrón A4, A3 y carta Estados Unidos. Te dejo el enlace para que puedas adquirir tu patrón de la falda de Elia en la cajita de descripción de este vídeo. Y ahora vamos a pasar un buen rato juntas. ¡Vamos a coser! Vamos a empezar la confección de nuestra falda y vamos a hacerlo por el trasero. Vamos a coser las pinzas de nuestra falda y para ello vamos a localizar el vértice de nuestra pinza y los dos piquetes superiores que marcan el ancho de la misma. Voy a quitar este alfiler porque nos molesta para verlo y lo que vamos a hacer es unir el vértice de la pinza, en este caso mi talla es la S, vosotras localizáis la talla que habéis recortado para el patrón y pasamos a dibujarla. Con ayuda de una regla la dibujamos. Esta misma marca que acabamos de hacer la vamos a pasar a nuestro tejido. Para ello vamos a insertar en el vértice que tenemos marcado con un cuadradito un alfiler y vamos a dibujarla. Lo primero va a ser en el otro lado. Como veis aquí tengo el alfiler. Lo dibujaremos con un rotulador especial para tela borrable. Y ahora voy a quitar unos alfileres que sujetan el patrón, voy a levantar el mismo. Como siempre os digo, procurar imprimir los patrones en folios que se puedan reutilizar o lo que yo llamo papel en sucio, papel limpio en una cara que no vamos a utilizar y está utilizado en la otra. Así le damos un doble fin. Muy bien, marcados esos dos puntos podemos pasar a dibujar la pinza. Voy a pasar a dibujarla de la misma forma que he hecho en el patrón. Lo haré en ambos lados. Una vez dibujada, vamos a pasar a hilvanar nuestra pinza. Vamos a poner primero unos alfileres para que nos sea más sencillo el hilván, haciendo coincidir ambas marcas y una vez cogida pasamos a hilvanar. Una vez hilvanada nuestra pinza, pasaremos a coserla con la máquina de coser. Esto mismo que acabamos de hacer con las pinzas de trasero, lo vamos a replicar en la pieza del patrón delantero que tiene las pinzas. Cosidas las pinzas, pasaremos a remallar el centro trasero. Vamos a coser el centro trasero de nuestro patrón. Como veis, hay un salto de margen de costura. Para coser la cremallera hay un centímetro y medio. Sin embargo, para la costura de centro trasero hay un centímetro de margen de costura. Es entonces que vamos a coser a partir de este salto hasta el bajo, procurando alinear perfectamente los centros traseros y el bajo, haciendo que coincida. Vamos a coger alfileres para después pasar a coser a máquina. Coseremos a un centímetro del margen. Este patrón tiene un centímetro de costura incluido en el centro trasero.
pasaremos a abrir la costura con la plancha. También plancharemos el margen de costura de un centímetro y medio de la cremallera y las pinzas las plancharemos hacia los costados. En esta ocasión voy a coser la cremallera de la falda de una forma diferente para que veas que hay distintas técnicas geniales y muy útiles que puedes aplicar al coser tus prendas de ropa con cremallera. La técnica que voy a utilizar la puedes encontrar en el capítulo 9 de la cremallipedia y se llama cremallera oculta con tapetas. Voy a utilizar una cremallera normal y comprobarás cómo se integra la perfección en el diseño. Varios son los motivos para utilizar esta técnica. 1. No necesitas disponer de una cremallera invisible. 2. Es fácil de aplicar. 3. Aplicar diferentes técnicas de costura desarrolla tu habilidad de confección. Te reta a conseguir nuevos objetivos y hace que despierte tu interés en conocer cosas nuevas así como tu creatividad. Recuerda, el saber es poder. Además, puedes adquirir la crema Wikipedia con el descuento que encontrarás en el PDF de instrucciones. Te dejo el enlace en la cajita de descripción de este vídeo. Este es el resultado de la cremallera siguiendo el paso a paso que te explico en la crema Wikipedia. Ahora vamos a confeccionar el drapeado en forma de pliegues que tiene nuestra falda. Para ello voy a explicaros cómo vamos a unir los diferentes piquetes que encontramos en la falda que hacen que al coser se hagan cuatro pliegues. Voy a retirar los alfileres porque para la explicación es mucho más sencillo. Vamos a localizar dos piquetes para cada pliegue. Como os comentaba, hay cuatro pliegues. Os lo voy a explicar con colores cada pliegue. Desde la cintura encontraremos un piquete. Ese y el siguiente son los piquetes que hay que unir. Primer pliegue. Segundo pliegue. Contamos desde el último y... Segundo pliegue. Tercer pliegue. El siguiente piquete y el que continúa. Y por último, el último pliegue. Creo que visto de esta forma es más visual. Es entonces que ahora, teniendo en cuenta y entendiendo para qué sirven los piquetes y los colores, este piquete morado irá con el siguiente piquete morado enfrentado, así con los amarillos. El verde con el verde y el rosa con el rosa. De esta forma, al unir nuestra pieza y los piquetes o cortes que hemos hecho en ella, nos saldrá el pliegue. Voy a retirar el resto de alfileres de nuestro patrón y lo vamos a ver mucho mejor. Ahora que tenemos localizadas las marcas, podemos retirar nuestro patrón. Vamos a enfrentar los diferentes piquetes. Vamos a empezar por el morado, el primer pliegue. Vamos a juntar nuestro corte con el siguiente corte. Lo enfrentamos y ponemos un alfiler. Primer pliegue. Localizamos los siguientes otros dos cortes, el amarillo en este caso. Los enfrentamos, enfrentamos aquí los cortes como se pueden ver y ponemos un alfiler. El siguiente igual, que sería el verde. Localizamos el corte y enfrentamos. Y por último, el pliegue que hemos marcado en el patrón con un rotulador rosa. Hacemos coincidir también estos dos piquetes.
Ahora ya lo tenemos, ya lo tenemos enfrentado, no necesitamos nuestro patrón, así que lo retiramos. Ahora que lo tenemos enfrentado ya podemos ver el efecto de nuestro drapeado. Voy a hacer una costura en este pliegue de 5 centímetros, de 5 o 7 centímetros. De esta forma, partiendo de nuestro piquete que hemos enfrentado, vamos a coser 5 o 7 centímetros y lo vamos a hacer en todos los pliegues. Lo hacemos por el revés y cosemos 5 centímetros. Si os sentís más seguras, también podéis hilvanarlo. Esta costura para sujetar el pliegue la haremos en recto desde nuestros piquetes que acabamos de enfrentar. Esa será nuestra referencia. Una vez hilvanados los pliegues, pasaremos a coserlos con la máquina. Ya tenemos los pliegues cosidos y ahora debes elegir el diseño que más te gusta. Y con el diseño que más te gusta me refiero a la dirección de los pliegues. Vamos a pensar por el principio. Los pliegues los podemos llevar hacia arriba o hacia abajo. Veréis que si lo llevamos hacia arriba sobra un poquito de tejido, pero eso es lo de menos. Si llevamos nuestro pliegue hacia abajo, Vamos a sujetar los cuatro con unas alfileres. Si llevamos los pliegues hacia abajo, el volumen del trapeado queda hacia arriba. ¿Veis? El volumen queda hacia arriba. Una vez puesto, hace que este volumen, el volumen del trapeado, al subir y luego bajar, quede más dramático nuestro drapeado en la falda. Entonces, esta sería una opción, llevar los cuatro pliegues hacia abajo. Con estas opciones que te voy a dar, lo que pretendo es que busques la que más te gusta y la que más se ajusta a lo que estás buscando. Lo mejor es que os coloquéis la falda encima o si queréis en un maniquí, la sujetáis con alfileres y veáis cómo cae este volumen. La siguiente opción sería subir los pliegues hacia arriba, como os comentaba, que quede tejido aquí arriba es lo de menos. De esta forma, al contrario que el anterior, el pliegue queda hacia abajo. Esto lo que hace es que el drapeado al caer quede mucho más natural, pero voy a daros una más y es dejar dos de los pliegues hacia abajo y dos hacia arriba. Para que puedas ver en detalle cómo queda el efecto pala, que es mi preferido, creo que queda perfecta la combinación de pliegues hacia arriba y hacia abajo, los pliegues que quedan hacia arriba, el trapeado queda muy bonito en la zona de la barriga y en la zona de abajo cae muy natural estos pliegues. Por eso es mi opción favorita y quiero enseñarte cómo queda. Como ves, los dos alfileres rosas marcan los pliegues que van hacia abajo, hacia el bajo y los alfileres verdes marcan los que suben hacia arriba. De esta forma conseguimos este efecto tan bonito. Una vez elegido el diseño que más os guste, vamos a sujetar los pliegues con un pespunte a medio centímetro del margen. Este pespunte nos va a ayudar a la hora de montar nuestra falda y es un pespunte que no se va a ver en el exterior. Vamos ahora a comenzar el montaje de nuestra falda. Para ello, yo ya tengo enfrentado el derecho de nuestra falda trasero y delantero de pliegues. Vamos a hacerlos enfrentar. 
y encima vamos a colocar el otro delantero, el otro delantero que tiene las pinzas, tal que así. Vamos a coser 30 centímetros del bajo. Primero vamos a hacerlos coincidir con unos alfileres. 30 centímetros es una medida orientativa. Pasaremos a coser a un centímetro del margen. Este patrón tiene un centímetro de costura incluido. Una vez cosido, vamos a pasar un remallado juntando ambas costuras en estos 30 centímetros que hemos cosido. Vamos a hacer el dobladillo de la falda. Va a ser un dobladillo finito de 0,5 más 0,5. Va a ser un dobladillo continuo y es por eso que hemos unido esta parte de los costados de la falda de delantero, la que tiene los pliegues, el trasero y continuaremos por la falda de delantero que tiene las pinzas. Tiene que ser un dobladillo finito porque hay una curva muy pronunciada. Un dobladillo mayor haría que se formasen aguas y pliegues y no quedase bonito. Vamos a hilvanarlo y para ello vamos a comenzar desde la esquina de una de las curvas de nuestra falda de delantero. Primero voy a coger el dobladillo con alfileres y después pasaré a hilvanarlo para coserlo a máquina. Una vez hecho el dobladillo en toda la falda, vamos a acabar de montar los costados. Vamos a poner, enfrentando los derechos de nuestro trasero, nuestro delantero con pliegues y por último pondremos el delantero con pinzas. Para montarlo, para montarlo vamos a hacer coincidir la cintura de las tres piezas Enfrentaremos las tres piezas y con ello cogeremos el dobladillo que acabamos de hacer. En trasero y en este caso en la pieza de pliegues encontraremos un piquete que marca la cadera y ya continuaremos hasta la costura que hemos realizado anteriormente. En el otro lado hacemos lo mismo, enfrentamos la cintura de ambas piezas, hacemos que coincidan las tres piezas Encontraremos el piquete de cadera en nuestra pieza de delantero con pinzas y trasero, lo hacemos coincidir Una vez enfrentada la falda de esta forma, pasaremos a coser a un centímetro del margen. Este patrón tiene un centímetro de costura incluido. Una vez cosido, pasaremos un remallado con la overlock. Vamos a preparar las vistas, para ello vamos a empezar entretelándolas. Como podéis ver en el patrón indica que hay que cortar las piezas en tejido y en entretela. Una vez entretelada la vista, remallaremos el bajo. Si no tenéis remalladora no pasa nada, puedes hacer un zigzag con la máquina de coser. Si tienes una etiqueta con tu nombre o marca, ahora es un buen momento de coserla a la vista trasera. Enfrentamos derecho con derecho y vamos a coser los costados de la vista. Este patrón tiene un centímetro de costura incluido. Separamos las costuras con la plancha.
Tenemos ya la vista preparada, así que vamos a enfrentarla directamente a nuestra falda. Vamos a enfrentar derecho con derecho. Veremos que en los patrones de delantero encontramos un piquete justo en el centro de la falda. Este vamos a hacerlo coincidir y debemos marcar un piquete en el centro también de nuestra vista. Lo marcaremos con un corte. Enfrentaremos los tres piquetes. En los costados, las costuras de la vista las tenemos en abierto. Sin embargo, la costura del costado la tenemos hacia el trasero. Haremos coincidir ambas costuras. En el otro lado hacemos lo mismo. Una vez localizados esos tres puntos en la falda de delantero, podemos pasar a cogerla toda con alfileres. Recordaremos dejar la pinza hacia el costado. Una vez sujetada la vista de delantero, pasaremos a la vista de trasero. En el trasero colocaremos la vista de igual forma. Enfrentaremos derecho con derecho y llevaremos la pinza hacia el costado. La sujetaremos con un alfiler y dejaremos el margen de costura sobrante de la vista suelto. Coseremos así. Esto es importante para después darle bien la vuelta. En el otro lado replicamos lo mismo. Llevamos la pinza hacia el costado, la sujetamos con un alfiler y el centímetro y medio que nos queda de margen de costura de la vista lo dejamos suelto. Una vez sujetados esos puntos pasaremos a poner alfileres a lo largo de toda la costura. Pasaremos a coser a un centímetro del margen. Este patrón tiene un centímetro de costura incluido. Una vez unida la vista a la falda, vamos a hacer un pespunte de carga y vamos a llevar el margen de costura hacia la vista. Vamos a llevarlo hacia la vista y lo vamos a sujetar con un alfiler, de esta forma. Haremos un pespunte en la vista justo al ras. Este pespunte nos ayudará a que la vista no se vea una vez llevemos la falda puesta. Y por último vamos a hacer unos pespuntes a mano para sujetar la vista. En el primer caso vamos a doblar la vista, el sobrante de margen de costura que nos había quedado en la parte trasera y vamos a doblarlo hacia adentro. De esta forma. Así nos queda limpio por fuera y por dentro. Podemos sujetarlo con un alfiler y haremos un pespunte invisible con un hilo del mismo color del tejido. También sujetaremos la vista a los costados, en ambos lados. Con estos cuatro pespuntes será suficiente para mantener la vista en su sitio, aunque si preferéis por mayor seguridad también podéis coger un pespunte invisible de la vista a la pinza. Así la vista se quedará por dentro sujeta, es decir, que no se moverá y se verá perfectamente la falda por fuera.
Una vez hechos estos pespuntes a mano, ya estaría acabada nuestra falda de lia. Este es el resultado. Deseo de corazón que te haya gustado y hayas disfrutado coser conmigo. Me encantaría ver el resultado de tu faldadería. Nos vemos en el siguiente patrón, Luxon DIY.